At niya na ang nagunang tudling sa Ronda Brigada. Tulok ang biyembro sa pamilya sa Sarangani Province ng mag birthday, kipusil gamit ang shotgun. Usang samdan, usa ang kritikal. Pulis o duha ka menor de edad, sikop tungod sa pagpanakop o 59 kakabog sa barangay Connell. Sospek sa pagpamusil sa usa ka bodyguard sa Jensen, padayon pang pa ginaimbestigahan. Usa patay, samtang tatlo ang samdan sa karambola sa tatlo kasakinan. Driver, nakatulog matod pa. O market vendors sa Jensen Public Market, ginariklamo ang pagsirado sa ubang gate sa maong palengke. Hapon Adlong Lunes, Julio 19, tuig 2021, live, ikan din sa Brigada New Center, kinang ronda, Brigada! Patay ang usaka bodyguard sa usaka negosyante, din sa General Santos City, kuman kinikipusin sa mga wala pa mailing suspek kagabi, samtang pauli na unta sa ng panimalay, ang insidente sa tubangan mismo sa usa ka tulunghaan sa elementarya sa Barangay Kalumpang nati gayon ibrigada mo jo jo pula Pakyas ng makauli pa buhi sa ilang panimalay kagabi si Avelino Bilitado sa Puruk Placida, Barangay Kalumpang, human kini ang gipusil sa may Rizal Street at ubangan sa Kahilsut Elementary School. Gipusil sa mga wa mailing sospek na sumala pa, nakasakay sa motorsiklo ang biktima nga si Tado. Tapos pag gawas na naspultahan, ang kayo nga na huwag motor nga na kung ba na butan og ligid. Malang to siya pag ano, suulit so, balik yun, hadlock na ko. Nakahiago magtulok ka sa mad pinusilan sa ihang ulo o lawas ang biktima gikan sa kalibre 45 nga pistola. Kung di nakuha gikan sa crime scene ang tulok ka mga basiyo sa bala ni ini. Walay matumbok nga motibo ang kabanay sa biktima aron mahitabo ang maong krimen. Apan sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, migula ang atuig 2018 dunay gipahiga yung search warrant operation ang kapulisan batok sa biktima. Yung sa biktima no, uh, record. Uh, Uh, na 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 ko nito no may na apply nang search warrant noong 2018 I see dun sa barangay Katangawan sa bahay niya dati at uh, yung search warrant is uh, uh, for violation of 9165 uh -huh. then uh, ngunitong pinasok yung kanyang bahay is eh uh, several firearms ang na-recover so napaila nito ng kaso Ngunit nakapag-billband. Wow. Positive, oh, ba, positive ba sir na nakuhaan siya ng drugs at that time? Uh, yun ang di ko makuha no? dahil other units yung nag-read sa kanila. I see. So, Pero, drugs? I, I'd like to correct sir ha. Hindi po siya na-involved na, na sa drugs. Ano po yun? Illegal possession of firearm. Ah, okay. Bali nag-read po sila. And then nahulihan po na may parin si Papa. Yes, okay. So, uh, it it turned out na negative do siya doon sa illegal drugs. Wala po. Okay. Firearm na ito, illegal possession. Oo, kasi lumalabas po sa spot report ng police is... Gani. Oo. Pero yung ako ba sila record, basta ang mga tong pagkaralo, sir, um, illegal possession of firearm. Ah, okay. Po. Auto na-detain siya sa may papaunsa to sa may katanggawan for pinatukadays lang man, tapos yun po. Sa mga na-recover nga personal nga butang sa biktimang sitado, na-discover sa dalang sling bag ni Ini ang gagmayng botelya sa lana, tulan 2,000 pesos nga kwarta, o dunay magazine nga dunay lakip nga buhing bala sa punto 45 nga pistola. Gikon din na sa mga opisyal sa barangay Kalumpang ang mga insidente, ilabi na karong may pandemya. Okay. Uh, kaya ginagawa po namin lahat uh, makakaya na namin sa laki din ng barangay. Uh, 
sa dami. Ito yung pinaka-populous yes, sa mga sir. Yes, ang um, population. Peace and order sa city. So, meron ba tayong nangisip na paraan para naman Yes, kinagawala naman naman na, namin ng PNP yan. Isa ngayon, eh, naharap pa rin natin na problema ng, uh, sa COVID. Eh, yung wala pang nangyari ang COVID, ano uh, gama uh, ay isi kami. For education, uh, information education campaign dun sa mga community. Uh, para dagdag yung ano, at saka yung pina- enhance talaga yung peace and order program ng ating barangay kasama rin ng ating PNP lalo na hinaharap na ng drugs kung ano pa yan yung mga problema for any torture matters na uh, dapat iwasan Sa karon wala gayo matumbok ng motibo ang kapulisan sa pagpatay sa biktima kagabi kung ang krimen may kalabutan ba sa trabaho ni iniisip bodyguards sa usa ka negosyanteng nagapautang ang negosyo huwag baka haasa kanhing kaso nga gikalambigitan ni ini Apan magapadayon gihapon ng investigasyon sa kapulisan, may kalabutan sa maong krimen. Joe Pula, be proud of Jensan again. Barug, Jensan. Trahedya ang gidangatan sa usa ka pamilya nga igulamang untang manaygon sa usa ka nagsaulog sa birthday sa may malungon sa Rangari Province, human giatangan sa mga armado ang gisakya nilang elf truck. Alas do sa kabuntagon kaganina, Ugi pabutan gamit ang shotgun. Luwas ang padre de familia nga mo'y nagmaneho sa truck. Apan samda ng asawa nini, o kritikal ang 10 anyos ng anak kuman maigo sa ulo. Ibrigada mo, Jo. Jo pula. Napulihan sa kasubo ang unta nga masadya nga birthday nga adtuan sa pamilyang Pinpilyo sayo sa kabuntagon kaganinang adlaw lunes aron nga magmanyanita o kon manaygon. Kinihuman nga giposil gamit ang 12 gauge shotgun ang gisakyan nilang elf truck pagabot sa may barangay Kiblat Malungon sa Rangani Province. Critical karon ang kahimtang sa 10 anyos nga batang babae nga si Crystal Delight Pinpilyo human kini ang makahiago og samad pinusilan sa ulo. Sa maran usab ang 40 anyos nga si Reggie Ann Pinpilyo ang inahan sa bata. Apan swerte nga naluwas ang amahan nga si Bonnie Penpilio, 46 anyos nga maoy nagmaneho sa truck. Nasuta nga tatlo lamang sila ang sakay sa maong elf truck. So, ang purpose nila, bakit sila umalis ng madaling araw, is to surprise his older brother kasi kaarawan ng older brother niya ngayon. Mm -hmm. But uh, unfortunately, upon reaching uh, Barangay Kiblat, uh, uh, suddenly they were fired by a known person using uh, unidentified firearm. Mm -hmm. Kung saan, nung uh, pinutukan sila, uh, tinamaan yung right shoulder ng kanyang uh, asawa mm -hmm. at yung uh, ang critical is yung kanyang uh, daughter na si Crystal mm -hmm. na kung saan tinamaan ito sa ulo. Mm -hmm. So, uh, tinulungan sila ng mga uh, Philippine Army personnel na doon sa detachment at uh, uh, dinala sila dito sa may uh, doctor's hospital. Okay. Pagpanguma o negosyo ang panginibuian sa pamilyang Pinpilyo apan walay matumbok ng motibo ang mga otoridad sa karon sa pagpamusil sa mga biktima. Wala na usab ni hatag pa og pahayag ang kabanay sa biktima may kabahin sa maong panghitabo. Samtang padayon sa gihapon ang investigasyon sa mga kapulisan may kalabot sa maong insidente. Joe Pula, be proud of Jensan again. Barug, Jensan. kalalaki sa barangay poblasyon magpet North Cotabato ang nabuthan o fuel tank sa backhoe samtang iyang ginatanggal ang nagkandaiyang parte ni Ini. Sa karon ginaimbestigahan pa sa otoridad ang rason nga mikalit og buto ang fuel tank. Nakaangkon og second degree burn ang biktima nga si Rogelio Bartenis. Halos tibok sa yang lawas dunay paso. Samtang stable ang kondisyon o nagapaayo na sa ospital ang biktima. Usap patay, duha ang dakpan sa military operation nga gipahigayon sa Sharif Saidona Mustafa Maginganaw. Matod pa, dool na unta ang otoridad sa panimalay sa mga subject sa operasyon, kalit na lang sila gipaulanan o bala sa pusil. Kuman ang pipila ka minuto nga inkwentro, usa ang patay sa grupo sa suspet sahang mga rebelde. Samtang duha ang uh, ilang na dakpan, balhong na sa kulungan. Panawagan sa otoridad sa mga rebelde, Talikda na ang ilang kalihukan o pangpangilan sa katawahan hilabi na ang pag-recruit o kabatanunan.
Nakasikop ang usa ka pulis og duha ka kauban ining menor de edad. Human kini ang makuha aro'g 59 ka giant paniki kon ang flying foxes ato sa ginusad ng law enforcement operation sa DNR ug kapulisan. Batok illegal hunting sa may Apurok, Guadalupe, Barangay Conel Jansan. Batok sa autoridad, doon ako rin dakong demand sa merkado ang mga mga paniki mong sagad kining illegal na ginahunting sa mga local poachers. Chopula! Mukabat nga sa 59 ka mga dagkong kabog kon flying foxes ang nakumpiska sa mga otoridad gikan sa usa ka 33 anyos nga pulis o laing duha pa kakaubanan ni ini nga purus benor de edad. Nailhan ng maong pulis nga si Police Staff Sergeant Ibanez Faldas nga kasamtangang nakadestino sa Pulumulok Municipal Police Station. Samtang nailhan usab ang duha ka menor de edad nga kaubanan ni ini nga silang alias Kyle o alias Carlo. Alas dos ang takna Domingo sa hapon, Hulyo 18, milusad matud pa og Joint Law Enforcement Operation ang mga personahe sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR Region 12. Ingon man ang kapulisan, batok sa taho nga doon ako sagad nga nagahimo og ilegal nga pagpangdakop og mga dagkong kabog sa Maypuruk, Guadalupe, Barangay Conel, Jensan. Uh, well, sa information na receive natin from DNR, since sila po kasi yung uh, head unit na uh, concerned mm -hmm. at the same time sila po yung nag-surveillance doon sa uh, nasabing insidente e, ano daw, parang matagal na doon ng sinusurveillance, kung matagal na yun ang alam ito activities ng mga nag-bat uh, hunting Nagdumili una og hatag sa ilahang pamahayag ang buhatan sa DENR may kalabutan sa maong operasyon. Apan giklaro sa buhatan sa City Environment and Natural Resources sa lungsod sa General Santos na kasamtangang pang sa proseso sa pagpailawom sa protected area ang nasangpit na lugar sa barangay Conel kundi nakuha ang mga paniki. Sana malaman, sir, kung protected area po ba yung pinanggalingan ng mga bat? Uh, hindi pa, sir, pero... Uh, pinaposition siya as critical habitat yung area. Mm, so hindi wala pa talagang legality na bawal maghunting doon sa area na yun, sir? Uh, wala pa, pero bawal po huntingin ang flying fox. Ah. Meron tayong wildlife conservation act, so pwede nyo pong ma-verify yan sa DNR kasi mm -hmm. sila po yung nag-operation kahapon. So they have the, the listing ng mga pinagbabawal na na hayop. And in the area kasi, uh, educated na rin yung mga tao doon dahil we, there were already several education campaign nagkakawa doon sa area na yun, no? uh, mm -hmm. sa Poner. So, alam na nila na bawal talaga ang tingin ang ano, I see. Um, but... Dugang pa sa opisyal, nga doon ako nagdakong demand sa merkado, hilabi na sa munisipyo sa Pulumulok, alang ni ining mga klase sa kabog kung din ginahimok kining usa ka exotic food. Mayroon doon restaurant sa Pulumulok na nagsiserve dito at Sila daw yung mismo nag-finance ng mga hunters dahil sa kanila yata uh, dinadala yung bats na ano yan, nauhuli doon sa area. Matod sa Animal Diversity Web sa University of Michigan, ang Teropus vampirus ko ng flying foxes ang endemic usab sa nasud Pilipinas. Usa kini sa pinakadakong matang sa paniki sa tibuok kalibutan kundiin muabot hangtod sa duha ka metros ang gilap doon sa pakpak ni ini. O gingon man, mukabat hangtod sa kapin usa ka kilo ang gibugaton ni ini. Gipailaom na sa investigasyon ang nadakpang personay sa kapulisan samtang gitunol na nga sa bahay pag-asa ang duha ka nalang bigit nga minor de edad. Kasong may kalapasan sa RA 9147 kung Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang pag bangon sa mga dinakpan. Joe Pula, be proud of Jensan again. Barug, Jensan. Malhug sa kulungan si Fatima Sawadjaan, misi sa Abu Sayyaf Subleader, na si Mudzimar Sawadjaan man kinimadakpan sa otoridad sa kipaygayong law enforcement operation sa barangay Busbus, Holo Sulu. Matod pa, nagasuporta si Fatima sa mga iligal nga kalihukan si Mbana na kipnang pagpumomba. Samtang nakaikya si Mudzimar o kuban pang kaupanan ini. Doon ay narecover ng granada silang panimalay sa karon. Ginatubang sa dinakpan ng kasong nga pagsupak sa Republic Act 9516 kung illegal possession of explosives o Republic Act 11479 kung an act preventing, prohibiting and penalizing terrorism.
Pangimang no, alang sa atong mga viewers, tungod masela ng atong sunod nga balita. Usa ang patay, samtang tulo ang uh, anggol human sa karambola sa tulo kasakyanan, kaganinang buntag sa National Highway, Barangay Kalumpang, o kaniadong Sabado sa buntag. Sa inisyal nga investigasyon, nakatulog matod pa ang driver sa pickup truck nga mo'y ni Araro sa tricycle o motorsiklo human kini mag-counterflow sa pikas nga dalan. Ibrigada mo, Joe Pula. Halos dili na may tsura ang nawong sa driver sa motorsiklo human kini ang mabanggaan sa gasutoy nga pickup truck sa may National Highway sa Barangay Kalumpang na ilhan ang mong biktima nga si Nelson Cervantes Lubrico sa 60 anyos usa ka barangay tanod nga lumulupyo sa Porok Bangsamoro Lote Barangay Kalumpang. Tulo ka sa kayanan ang nalambigit sa mangilngig nga disgrasya kung diin giarado sa pickup truck ang maong motorsiklo ug ang nagasunod ni ini nga tricycle sa kasukwahi nga lane. Sigun sa mga residente sa maong lugar, kalit na lamang kuno silang nakadungog og kusog nga lagubo sa mga sakyanan. Ang kusog kayo, mm. pagkahuman sa kusog sa brick, nilagubo na yon. Mm. Mura to na pa paggawas na mo, mo na tong mga tawo na nagkabot. Mm. So nagkagubo ta sa load moto. Paggawas na ko, wala na nako nakitan ang driver sa tricycle og iyang pasahero. Kay mao man tong giunag dala daw. Sa inisyal nga investigasyon sa Traffic Enforcement Unit, padulong unta sa direksyon sa Barangay Tumbler ang pickup truck na ginamaneho ni Jorvel Bruto Aton sa diyang nakatulog matul pa kini hinungdan sa pagkasalaag ni sa kasukwahi nga lane sa highway. Tungod ni ini, naarado pag-ayo ang motorsiklo ni Lubrico ug nabali ang walang tiil sa angkas ni ini nga anak nga si Zeha Lubrico. Human nga mabungguan ang motorsiklo, sunod sab nga giarado sa pickup truck ang nagasunod nga tricycle nga gimanehoan sa 27 anyos nga si Jonald Sanricana, sakay ang 36 anyos nga pasahero ni ini nga nailhang si Cecilio Pongkardas. Nakahiagom og ubay-ubay kasamad og bunog sa nagkadaiyang parte sa lawas ang duha kasakay sa maong tricycle. Gilayon nga gidala sa balay tambalana ng mga biktima, apan kritikal matud pa ang kahimtang ni Zeha Lubrico. Yung anak niya man niya andon naman sa ospital ngayon. Uh, pumasok na naipasok po sa ICU kasi delikado eh. may advice din ng doktor parang mabutulan yung paa um, sa GMC so kinausap ko rin ng GMC na kung pwede ipaki-assist naman yung anak niya sa, sa awa ng Panginoon uh, naipasok na rin sa ICU Padayon ang ginahimong investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa nahitabong aksidente samtang doon na usab plano ang opisyal sa barangay may kalabutan sa balaod sa trapiko sa ilahang lugar human ang nahitabong disgrasya. So, ganyan, uh, the Barangay Council, uh, Barangay Kalumpang, uh, pag-isay pa namin baka mag-decide kami na para uh, yung tinatawag natin na uh, ma-minimize yung takbo ng mga sasakyan. So, yung speed limit. So, yun ang ano namin. So, ipasa po namin din sa sunggulang panglungsod para may sa ayos rin. Ano. Nagawa kami ng ordinansa para naman sa ikakabuti ng ating pong, uh, ating pong mga tao dito. Joe Pula, be proud of Jensan again. Barug, Jensan. Dunay mga bahin sa Cotabato Province ang apektado sa pagbaha o landslide, kumanang walay puas nga ulan. Ibrigada mo, Ab Caballero. Stranded ang mga motorista kaganihang buntag sa sitio sa Yaban, Ilumavis, Kidapawan City tungod sa landslide. Miulan o kusog kagabi eh, hinungdan sa paghumok sa yuta. Sayo pa lang sa buntag kaganiha, doon na na'y mga gideploy nga personahe alang sa clearing operation. Maong pipila lang ka oras ang milabay, pasabol na ang maong lugar. Samtang apektado sab sa landslide ang mga residente sa barangay Magkaala, Magpet, Cotabato. Milabay ng gabi matud pa walay puas ang pag-ulan. Nangaputol ang mga kahoy o nawadan sila o kuryente, human maigo ang linya ni ini. Nakasinati isab og pag-ulan og pagbaha ang pipila ka bahin sa North Cotabato. Sigun sa labaw sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRRMO, kasagaran mo baha gayod sa ilang lugar bisan dili tantong kusog ang ulan. Usa sa ilang ginatan-aw nga hinungdan ang pagbara sa mga kanal tungod sa mga basura. 
takdang magpahigayo o cleanup drive ang otoridad sa mga kanal. Duna sab sila'y panawagan sa mga residente nga unta mamahimong disiplinado sa kaugalingong basura. Abi Caballero, be proud of Jensen again. Barug Jensen. Wala para sumdan sa pamunuan sa Jensen Public Market ang pagbalhin sa mga laray vendor sa gawa sa palengke. Samtang pipila ka mga laray vendor na ang mipalag to sa pektado na ang ilang panginabuhian to sa COVID-19 apektado usap ang lokasyon sa ilang pagpamaliga. Alang sa dugang detalye, ano yung report ni Kent? Kent Abrigana. Tulo ka tuig na nga nagatinda din hi sa hagampang sa barangay de Changa South sa gawa sa Jensen Public Market sa Rico. Layo sa nasanati ang bahad sa COVID-19, padayon gihapon kinay sa pagpanarbaho alang sa iyahang pamilya. Okay naman, basing ani lang, basta dili lang pawaon kay sa tuto silang dream yung nagdugay sa kwan, laray na ano yung nagyod ang pambuhin na mo. Kauban ng mga katapad ni Ining Alaray Vendor, may padapli niyo sa si Rico tungod sa ginapatigayong clearing operation sa Jensen Public Market. Kayo nung duman ni Adong July 8, may ingon ang buhatan sa palengke nga magsugod na kini sa pagpalhin sa mga Alaray Vendor sa temporary ni Ining Pwesto. Kalabot ni Ining Mandosab sa lokal ng panggamhanan, ingon man sa Department of Interior and Local Government, kalabot sa pagpahawa usa sa mga vendor nga ana sa kilid sa kadalanan. Apan sa karon wala pa kini nasugdan. Huwag posible nga sulod si Mana pa maumpisahan. I-inform na ako ang tanong Alaray Vendors, prepare na ang ilang area Although siguro by tomorrow or next week magpa-survey na lang ko para sa plating sa ila para kada, kada tao na isa lang plating. So ang ako lang is ginuhot lang na mo ang additional manpower. Okay. Kaya dili na mo sila matransport dito. Unya, i-transport na mo dito. Pag man, mabayag lang yan po na kayo walay. Wala ay sustainability ba din ay masustainable tayo ko lang isa manpower. Dugang pa sa Jensen Public Market, regulasyon lang usab ang ilang pagkabuhaton samtang wala pa nabalhin ang mga laray vendor. Di sana mo ma-implement karo kayo. Nang, 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 pasalimin ko last week na i-transfer na sila. So ko lang may isa manpower for, for now. So ang atong mahimo is i-regulate lang sa sila. Magsunod lang sa sila sa regulation sa merkado publiko na to avoid, so, ma makuha na to, ma magin na to ang social distancing. Apan gyalmahan kini sa pipila ka mga laray vendor. Na pa pawang gyud mi, gingon nila mapawang daw gyud mi kay balin daw mi sa lunan. Tapos dili mi musugot sa lunan sir kay ang problema man god kami na vendors dire sa palingke kagampang. Kapangumpra pa mi dito sa lunan, unsaw na lang kung ikalit ibagsak sa lunan ang baligya nila. Loy kay mi dire. Kay kami kay basin piso og 25, okay na sa mo importante dili mapsin antong pangkaw na mo pamaaw. Dugang sa Jensen Public Market, wala'y dapat ipagkabalaka ang mga laray vendor kay doon naman sila'y kabalhinan. Mingon usab kini nga bisan pa man temporary lang ang pagkabalhinan sa mga laray vendor, doon na naig na plano ang LGU nga permanenteng lugar para kanila. Sa mga laray vendors karon sa pagkakaroon, uh, makiguyo na sa, ta, sa atong merkado publiko, kung sa atong regulasyon sa atong merkado publiko, kay gamay na lang antos, kay maglisod yuta o dita mag, mag uh, sinab tanay. Hinahanan kita sa merkado publiko, Larry Bindersman o, o market administration o sarata. So nga ko lang istabangi lang mi ninyo karon mga ila sa mi gamay pasensya na i-regulate gyud mo na mo ibutang mo sa sakto aron malikay na to aron paglaganap anang COVID-19 virus aron kitang tanan po magbenepisyo ana. Kent Abrigana, be proud of Jensen again. Barug, Jensen. Apani. Motorcyclog SUV. Nagbangga sa National Highway, Parangay City Heights, Usa Samdan. Kung market vendor sa Jensen Public Market, ginareklamo ang pagsirado sa ubang gate sa palengke. Ang mga detalye at ang isang pagbalik sa ronda, Brigada! Breaking news mga kabrigada, usa ka pagpamusib ang natigayon karong hapon lamang sa barangay Mabuhay, Jensen. Kunasa, usa ka lalaki sulod sa usa ka barber shop ang gipusil sa wala pa mailhing sospek. Sa karon padayon pa ang ginahimong investigasyon sa kapulisan sa maong krimen. Sa uban pang balita, samdan ng 
usa ka rider sa motorsiklo human kini ang mabunggo sa liyo sa o sa liyo nga bahin sa usa ka SUV kagani ng buntag sa may National Highway at ubangan sa usa ka gasoline station sa may Barangay City Heights ning Sudan. Ibrigada mo, Joe Pula. Nakahiagom og ubay-ubay nga samad og bali sa iyang kamot og tiil ang motorcycle rider nga si Kim Arsenio hamtong og pangidaron nga residente sa Jensenville Subdivision human kini ang mabunggo sa luyo nga bahin sa nalambigit sab nga SUV nga gimanehoan ni Michael Kenneth Bato nga lumulupyo sa barangay Labangal. Kung makontrol akon nga manubila aka yung brake ko at siyempre na kwan ko nabigla ko na kay naglusot ma lang siya. Ay pagtando ko ya. Ano to naglikay la langit ko. Tay sa amo to naglikay ko amo na akong da wala magpa-interview at ubangan sa kamera apan nahinabi sa news team ang driver sa maong SUV. Si Gunia, paliko na siya padulong sa kasigpit nga gasolinahan human kini ang tuguti sa Osaka SUV nga nagikan sa kasukwahi nga lane nga mihunong una. Aron siya ang makalabang. Apan kalit na lamang kuno nga dunay nag-overtake nga motorsiklo gikan sa luyo nga bahin sa maong SUV ug nabunggo kini sa likod pod nga bahin sa SUV ni Michael hinungdan sa pagkabalintong ni Arsenio. Gilayon nga mirisponde ang mga personahe sa Traffic Management Unit nga anaaga mando sa dagan sa trapiko duol sa lugar. Aron nga masuta ang hinungdan sa disgrasya. Gilayon usab nga gidala sa balay tambalanan sa rescue team sa CDRRMO ang samtang driver sa motorsiklo. Samtang padayon pa ang investigasyon sa mga hintungdan sa nahitabong disgrasya. Joe Pula, be proud of Jensen again. Barug, Jensen. Mukabat na sa 9.4 million pesos ang nakumpiska ng marimana sa barangay Linga, Luok, Sulu. Nariskubrihan sa otoridad ang hektaryang nga plantasyon ni Ini kuna sa 11,000 ka fully grown marijuana o duha ka kahon nga dried marijuana ang ilang nakumpiskar. Giimbestigan usab sa otoridad ang usa ka panimalay nga duol sa maong plantasyon. Adunay high powered firearms nga giimbargo tungod wala kini igong papeles. Sa karon ginasuta sa otoridad kung kinsa ang mga nananum ni ini aron mapasakaan ug kaso. Matud pa Magapadayo ng ilang intensified operations aron mamahimong drug-free ang ilang lugar. Natala ang kalit nga pagsaka sa ihap sa mga mipanaw nga doktor sa Indonesia tungod sa bahad sa Delta variant sa coronavirus. Gikan July 117, dunay 114 ka mga doktor ang namatay. Ang maong ihap, 20% sa 545 sa kinatibuk ang doktor nga namatay sukad ni sunod ang COVID-19. Tungod ni ini, gika balak ang kini sa Indonesian Doctors Association. Sa karon, ginapaspasa na sa gobyerno ang ilang pagpabakuna kon asa, ana-ana sa 95% sa mga medical workers ang nabakunahan sa COVID-19 vaccine. Ugot nga gipay mangnuan sa North Korea government ang ilang mga kabatanunan kalamot sa paggamit og mga slang nga pinulungan og kinahanglan gamiton ang ilang lokal. Ang mga pahimangno subay sa pahimangno sa gobyerno sa pagsundog sa mga fashions, hairstyles og musika sa mga South Korea. Mao kini ang unod sa mga bagong balaod nga gipatuman sa maong nasod. Ang mga madakpang musupak mapriso ingon man patyon. Usa na ni ini ang pagtawag sa mga kababaihan sa ilang bana isip opa nga ang buot pasabot kuya apan kadaghanan nga pasabot ni ini nobyo Na dominan ni Philippine tennis number no. 1 Alex Ayala sa JA Milan 61st Trofeo Bongfilio kuman makuha ang kampyonato sa singles division ang maong kadaugan gipay gayon sa usa ka adlaw human kini midaog sa tennis doubles gipil din ini si Nikola ba Bartonkova sa Czech Republic sa score nga 6363 sa dula nga gipay gayon sa Campo Tribuna o Tribuna Tennis Club Milano Alberto Bonacosa kay baluan nga nakuha sa ni Iyala og partner ni ining si Madison Siege sa US ang doubles match human gipildi silang Sofia Castolas sa Belgium og Lucia Seric sa Bagaric sa Croatia sa score nga 6-4, 4-6, 13-11. Dili lamang kini ang unang higayon nga kini mida og tungod 2018 nagkampyon usab kini sa singles og doubles sa Trofeo David Ferrer. 
Ligayon og regrouping ang Phoenix Suns human makuha sa Milwaukee Bucks ang kadaugan sa NBA Finals Best of 7 Games. Ang oong kapildihan ni atong Game 5 sa score nga 123-119 sa Suns mao ikatulong nga sunod-sunod nga kapildihan sa Finals. Mato ni Suns coach Monty Williams nga importante kanila nga mapadaog ang Game 6. Pipila sa nakit ang diskarte sa Suns coach mao ang paggamit kang Kevin Booker nga nakatala og 40 points sa Game 4 o Game 5 og ang center nga si DeAndre Ayton. tres na si Yam Concepcion alang sa iyang umaabot nga kasal sa, no sa nobyong si Miguel Kwan Hig, ipahigayon ang maong kasal sa New York City, katapusan sa bula. Kahit baloan nga tuig 2019, nag-propose ang nobyo ni Ini. Matod sa aktres nga sulod sa unong katuig nilang panag-uban, karun matod pa ang igong panahon alang sa pagpakasal. Kapindo ka bula na nga ana sa ubang naso ng aktres alang sa pagpangandam sa maong kasal. Mau ka na atong latest update mga kabrigada. Alang sa dugang update, tutok lang sa Ronda Brigada Facebook page o sa YouTube channel nga Brigada News TV Official. Kini si Brigada CJ Sering. Be proud of Jensen again. Barug Jensen. Balikan ninyo ato ni Kaan o Brigada Deal. Brigada Deal, uh, medyo dilit na po maayo ang balita. Numikan kay human ang sagunsun ng mga pagpamusil patay mm -hmm. sa syudad na po ilaing duha sa gunsun na po. Murag, mulapas na taani ga 40 mo. Butoy, tag 50 ba? Tama ba ako ang... Uh, I lost ilang, count uh, already. Correct. Na half of the year pa lang ta. Unta, dili na ni mudaghan pa kay makabalaka na yun. Dili lang COVID ang atong ginakahadlukan karon Pati kaning mga shooting incident. Sige, mga kabrigada, ingat ang tanan. Mao ka na ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlong lunes. Mga story ang 24 oras na ginatutukan sa news team sa Brigada News TV. Ako, si Brigada Dil Bartolaba. Be proud of Jensen again. Barog Jensen! Kinatibok ang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Walay sagol bakaktanan alang sa kamaturan. Ako, si Brigada Tornikan. Sadya mapagmahal, SM Panyeke. Be proud of Jensen again. Barog Jensen! O ginayang Ronda, Ronda. Brigada! Brigada.